Всем привет, с вами Виктория Аню, и в этом видео хочу рассказать вам о международном чемпионате Nail Bridge. Также немного пофилософствуем на тему, до кому вообще нужны эти чемпионаты. Ну и, конечно, покажу вам свою работу, которая заняла первое место в номинации «Стемпинг». Если вам интересно, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Деятельность чемпионата Nail Bridge активно освещается в Instagram. Все ссылочки, как всегда, будут внизу в описании под видео. Nail Bridge – это, если можно так сказать, молодой чемпионат с очень опытными организаторами – Инной Коробейниковой и Еленой Савельевой. Сами организаторы все это конкурсное движение знают далеко не понаслышке. Поэтому, несмотря на то, что в мае 2021 года у чемпионата Nail Bridge был дебют, все прошло, на мой взгляд, довольно организованно. Награждение проходило в прямом эфире, там были технические, конечно, заминки, но э, стоит отметить, что организаторы вовремя сориентировались, и в итоге вот это вот торжественное награждение состоялось. Это еще раз доказывает э, и показывает профессионализм и стрессоустойчивость самих организаторов. В страничке в Инстаграм можно посмотреть работы других участников по всем номинациям, по всем категориям. На самом деле мне самой очень нравится смотреть работы других мастеров. Это, нас, вот, как по мне, это очень вдохновляет и очень мотивирует. Также стоит отметить, что организаторы уделили немало внимания при подборе э, квалифицированных компетентных судей. Э, то есть состав судей довольно сильный, и это не может не радовать. По всем возникающим вопросам можно было обратиться в директ Инстаграма чемпионата Nail Bridge. Кстати, техподдержка работала довольно оперативно. И тут еще стоит отметить, что участники чемпионата были с различных стран мира. И, соответственно, техподдержка отвечала на вопросы на разных иностранных языках. Это третий днл чемпионат в котором я принимала участие. Кстати, на моем канале есть видео, там, где я рассказываю о других двух днл чемпионатах Если вам эта тема интересна, обязательно посмотрите, будет с чем сравнить. Вообще, я наслышана, что многие мастера относятся довольно скептически к подобным мероприятиям. Я могу вам, скажем так, сказать исходя только из своего опыта. На сегодняшний день у меня за плечами 5 чемпионатов, и каждый чемпионат – чемпионату рознь. Но если вы все-таки хотите как-то продвинуться в нейл-индустрии, как-то заявить о себе, то в любом случае любой конкурс, любой чемпионат – это прекрасная возможность. И знаете, тут по своему опыту могу сказать следующее. Если вы приняли участие в одном чемпионате и по каким-либо причинам не заняли призового места, вот тут, знаете, ни в коем случае нельзя сдаваться. Нужно идти дальше, нужно, как говорится, доказывать и, можно даже сказать, выгрызать победу. Возможно, сейчас кто-то скажет, да зачем это нужно, и вообще никому я ничего там не должна доказывать. Эта позиция мне вполне понятна. Мало того, скажу, что действительно на сегодняшний день существует множество мастеров, которые без всяких конкурсов, без всяких чемпионатов уже заслужили доверие и признание. Но на сегодняшний день конкуренция в нейл-индустрии настолько велика, что хочешь не хочешь, а понимаешь то, что стоять на одном месте просто не вариант. К тому же, опять-таки, исходя из своего опыта, могу сказать, что каждая моя конкурсная работа была все сложнее и сложнее. Это, знаете, своего рода такой вот апгрейд своего творчества. То есть вы каждый раз стараетесь сделать что-то еще лучше, еще лучше. Казалось бы, а куда еще лучше? Да нет, путь к совершенству, он, знаете, он, наверное, безграничный. Таким образом, получается, что подготавливая очередную конкурсную работу, вы в любом случае будете стараться сделать ее еще лучше, еще качественней. И, конечно же, при подготовке такой работы не забывайте о том, что написал древнекитайский мыслитель Сунь Цзы в своем трактате «Искусство войны». А точнее, он написал, что «никогда нельзя недооценивать своего соперника». Ну и... 
Так вот еще для заметки всегда держите в голове, что на войне все средства хороши. Безусловно, чемпионаты – это не война, не подумайте ничего плохого, но, поверьте, баталии бывают настолько жесткими, да и конкуренция бывает настолько жесткой, и для того, чтобы получить вот этот заветный кубок, нужно действительно очень постараться. Чемпионат Nail Bridge предлагает для мастеров на выбор множество номинаций – вот по различным, абсолютно по различным техникам и навыкам. Я, конечно, больше по стемпингу, поэтому меня больше интересуют именно эти номинации. Что самое примечательное, то что в этом году чемпионат Nail Bridge расширили номинации по стемпингу. Кстати, сейчас уже открыта регистрация участников на очередной чемпионат Nail Bridge. Крайний срок регистрации пройдет до 23 ноября 2021 года. На мой взгляд, за два месяца можно вполне успеть подготовить достойную работу и принять участие. Что касаемо номинации именно по стемпингу, в этом чемпионате ввели такую номинацию, как салонный дизайн ногтей на маникюрных типсах в технике стемпинг. И там различные темы. То есть работу можно подготовить на обычных типсах, не на конкурсных. К тому же тут, видите, номинация именно салонный дизайн в технике стемпинг. Также мне понравилась номинация «Салоны дизайн ногтей на маникюрных типсах в технике слайдеры». То есть, понимаете, вы можете принять участие в нейл-чемпионате, собрав слайдеры, как-то их интересно скомпоновать на вот этих вот маленьких типсах для выкраски и, возможно, завоевать победу призовое место. На самом деле номинаций очень много на любой вкус и цвет, к тому же на чемпионате представлены э, такие категории, как студент, дебют, юниор, мастер, чемпион, эксперт. То есть в любом случае вы соревноваться будете именно с теми мастерами, э, с равными, скажем так, себе мастерами. И немало важно то, что чемпионат проходит в онлайн формате, то есть принять участие в чемпионате вы можете, не выходя из дома. Ну а теперь давайте покажу вам свою работу. На сегодняшний день это не крайняя моя работа, но она самая сложная. Вся сложность этой работы заключается в том, что тут очень много мелких элементов. Я участвовала в номинации 12.1 «Стемпинг. Тема флористика» в категории «Чемпион». Вся работа выполнена техниками «Стемпинг», кроме фона, конечно же. Тут каждый камушек даже был взят с пластины для стемпинга с принтом жирафа. Ну и в этой работе я впервые, ну вот так вот немного, скажем так, применила а, технику 3D «Стемпинг». Вообще на сегодняшний день объемный стемпинг и уж тем более 3D стемпинг для многих не совсем понятен. Кто-то говорит, что это не стемпинг или там, а что так можно было, а что разве есть такая техника. И, конечно же, каждый раз приходится все-таки в какой-то мере даже доказывать то, что это действительно было сделано при помощи стемпинга. У меня на канале есть видео 3D стемпинг, вы можете посмотреть и после просмотра вот просто ответьте на вопрос но ну, если это не стемпинг то что же это это не лепка это не а, художественная какая-то роспись поэтому а, в любом случае а, все эти элементы были сделаны именно при помощи стемпинга в этой работе 3d элементов немного так как я все-таки побаивалась что опять к моей работе будет много вопросов кстати, цапля была сделана в технике зеркальный стемпинг, и тут мне пришлось повозиться. Знаете почему? Потому что, оказывается, отражение в воде, оно не, скажем, в полный рост да, отражаемого объекта. Поэтому мне тут пришлось немножко, скажем так, поэкспериментировать. Чуть позже я вам обязательно покажу, как я вышла из ситуации. И вот то, что я уже говорила, да, чемпионат, чемпионату «Рознь». Вот эта работа, 
участвовала у меня в двух Nail чемпионатах. На чемпионате Nail Bridge работа заняла первое место, а вот на другом чемпионате эта же работа заняла второе место. Но это уже, как говорится, история другого видео, которое тоже скоро выйдет на моем канале. Также в этой работе было сложностью собрать а, вот эту вот главную героиню, девушку по центру. Дело в том, что на пластине для стемпинга она представлена немного в такой, знаете, изогнутой позе. Конечно же, девушка собиралась по частям, и мне пришлось, скажем так, выровнять ее. А, ну и а, тут также мне пришлось поменять ей немного наряд. А в предыдущем видео, после ну, вот, видео про участие в чемпионате Nail Olymp, я там показывала то, как я немного изменила платье девушки. Тут, в принципе, было... А, Точно в такой же технике сделано. То есть вот тут иероглифы на платьишке девушки, а у меня в работе вместо этих иероглифов там цветы. За счет того, что я выравнивала девушку, часть волос ее превратилась в плечо. Таким образом мне просто также пришлось еще и поменять прическу девушки. На самом деле заморочек было действительно очень много, и, как я сказала, на сегодняшний день эта работа самая сложная для меня. Ведь посмотрите, тут вот каждый цветок в горшке, да, это вот листочки зеленые, цветы красные. То есть представляете, то, что это мне приходилось все отдельно отпечатывать и отдельно собирать опять-таки композицию каждого букета. Философия данной конкурсной работы в живых цветах, то есть в несорванных цветах. Цветы на деревьях, цветы в саду, цветы в горшках, цветы на воде, ну, то есть несорванные букеты. Я даже написала стихотворение к этой работе, очень надеюсь, что уши у вас не завянут. Цветущий сад, цветущая поляна, как упоение в рутинной суете. Как муза для любовного романа, Как солнце луч в душевной пустоте. Нам, людям, многое подвластно, Мы строим города, мосты, Но зачастую безучастно Сами себя лишаем красоты. Выращивать цветы, сажать деревья, Как часто это в нашем списке дел. А ведь не зря старинные поверья Гласят, что это человечество удел. Мы ежечасно делаем свой выбор. Мы все способны красоту создать. Но делая по жизни выбор, у всех у нас есть силы разрушать. Не знаю, насколько глубоко мне удалось погрузить вас в эту тему, но вот, вот так вот, как-то вот так. Кстати, организаторы чемпионата Nail Bridge а, пригласили меня в качестве тренера по стемпингу. То есть, если вы хотите подготовить а, свою конкурсную работу с сопровождением наставника, пишите в директ инстаграма Nail Bridge. Ну а я со своей стороны с удовольствием помогу вам а, подготовить интересную работу. Ну а теперь о птичках. В стемпинге есть такая техника зеркальный стемпинг. Но а, на самом деле отражение в воде предмета, оно немножко искажено, скажем так, а точнее оно э, не в полный рост э, отражаемого объекта. Когда я готовила свою работу, столкнулась с тем, вот я делаю зеркальное отражение цапли в воде, и вы знаете, ну вот просто э, в полный отпечаток, и я вижу, что вот что-то не то. Ну то есть как бы сама композиция получается немного несуразная, то есть вот цапля и внизу еще одна цапля. Конечно же это неправильно, и помимо зеркального стемпинга мне также пришлось немного сжимать рисунок. Зеркальное отражение цапли я сделала при помощи двух прозрачных штампов. Один с более липкой подушечкой, другой с менее липкой подушечкой. И вот сейчас при помощи кисточки, смоченной в ацетону, содержащей жидкости, я избавляюсь, скажем, от ненужных элементов. И дальше при помощи скотча я также убираю э, ненужные фрагменты. Конечно же, я понимала, что мне необходимо использовать именно прозрачные штампы. Потому что дальше мне нужно было перенести это зеркальное отражение на типсы. 
И тут на самом деле, знаете, вот это вот правильно поставить, отпечатать, перенести вот это вот зеркальное отражение тоже немаловажно. Липкий слой в данном случае я создаю при помощи обычного клея для фольги. Жду, когда клей немного подсохнет на типсе, он станет прозрачным. И теперь уже можно переносить вот этот вот зеркальный стемпинг рисунок. Но я, скажем так, припечатываю кончик рисунка. Да, на, на типс и дальше пытаюсь прям в руках э, сам вот этот вот саму подушечку немного э, сжать то есть постепенно постепенно отпечатываю рисунок сжимая его э, прямо на подушечке таким образом у нас получается цапля во весь рост а ее скажем зеркальное отражение в воде немного приплюснуто вот видите, даже такие нюансы необходимо учитывать при создании конкурсной работы. Все участники чемпионата получили сертификаты. Ну а вот так выглядит сертификат призера чемпионата Nail Bridge. А вот он во всей своей красе мой третий кубок. Посмотрите, какая оригинальная у него чаша такого цвета Тифани. Кубок за первое место, основание у него довольно увесистое, добротный такой вот кубок. Конечно же, участвовать или нет в нейл-чемпионатах – это личное дело каждого. Если вы чувствуете, что вам это не нужно, то и не стоит склонять себя в этом направлении. Но если у вас есть желание, если э, вы понимаете, что это вам необходимо, но при этом э, у вас есть еще какие-то страхи, сомнения, то... Думаю, пока вы не сделаете шаг навстречу, то, в принципе, вы не поймете для себя, на что вы способны. Участие в любом соревновании – это в первую очередь борьба со своими страхами и со своей неуверенностью. А если а, с каждого чемпионата вы для себя подчеркиваете какие-то знания, какой-то опыт, вы в любом случае не будете в числе проигравших. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!